सबसे पहला क्वेश्चन था फॉर एन ओमेक डिवाइस ग्राफ बिटवीन करंट ऑन वाई एक्सिस एंड वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस इज ड्रॉन स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी इक्वल टू तो इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको हो सकता है ट्रैप किया क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर इस तरह का ग्राफ हो जिसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप करंट लेते हैं और अलॉन्ग वाई एक्सिस आप वोल्टेज लेते हैं तो ओम एक जो ग्राफ होता है इसकी जो स्लोप होती है आपको रजिस्टेंस प्रोवाइड करती है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग की गई है वो ये है कि करंट को वाई एक्सिस पे ले लिया गया है और वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ले लिया गया तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा वी इधर आ जाएगा और आई ऊपर चला जाएगा अब स्लोप हमेशा हम लेते हैं वाई एक्सिस क्वान्टिटी को ऊपर रखते हैं और एक्स एक्सिस की क्वान्टिटी को है वो हम नीचे रखते हैं तो आई ओवर वी आई ओवर वी बनेगा और आई ओवर वी जो है ये आपको कंडक्टर्स दे रही है वी ओवर आई जो है ये आपको रजिस्टेंस देता है वी ओवर आई ये आपको रजिस्टेंस देता है और जब आप आई ओवर वी लेंगे तो ये आपको देगा वन ओवर आर और वन ओवर आर जो है ये कंडक्टर्स है लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है थ्री रजिस्टेंस इज सेवन ओम नाइन ओम एंड थर्टीन ओम आर कनेक्टेड इन पैरल विच रजिस्टेंस में बीकुल रजिस्टेंस तीन रजिस्टेंस दी हुई आपको सेवन नाइन और थर्टीन पैरल कम्बिनेशन में है तो कौन सी रजिस्टेंस जो है हो सकती है तो एक तरीका तो ये है कि आप इन सब की इक्वलेंट रजिस्टेंस कैलकुलेट करें यानी वन ओवर आर ई इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री इस फार्मूले के थ्रू आप आर इक्वलेंट फाइंड आउट करें एक तरीका तो यह दूसरा तरीका यह कि हमें पता है कि जो इक्वलेंट रजिस्टेंस होती है पैरल कम्बिनेशन में वो जो सबसे छोटी रजिस्टेंस होती है उससे भी छोटी होती है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो तीनों रजिस्टेंस है उन्होंने सबसे छोटी है सेवन इसका मतलब है जो इक्वलेंट रजिस्टेंस होगी वो सेवन छे से भी छोटी होगी तो ये सेवन से बड़ा ये भी सेवन से बड़ा ये भी सेवन से बड़ा इसका मतलब है थ्री ओम में भी इक्वलेंट रजिस्टेंस टेम्परेचर क्वेश्चन ऑफ रजिस्टेंस ऑफ वायर इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव टाइम फॉर माइनस फोर पर कैलवन एट थ्री हंड्रेड कैलवन द रजिस्टेंस ऑफ द वायर इज वन ओम द टेम्परेचर एट विच रजिस्टेंस विल भी टू ओम टेम्परेचर क्वेश्चन दिया हुआ है एक वायर का और थ्री हंड्रेड कैलवन पे जो रजिस्टेंस है वो भी गिवन है वन ओम तो हमने वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे रजिस्टेंस टू ओम हो जाती है तो ये आपने सिंपली फार्मूला जो लगाना था वो ये था कि टेम्परेचर क्वेश्चन हमें पता है ये फार्मूला होता है आर टी माइनस आर जीरो ओवर आर नाट और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर तो ये भी हमें पता है कि ये जो टेम्परेचर हम लेते हैं ये डिग्री सेल्सियस में हमें लेना होता है तो थ्री हंड्रेड कैलवन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो टी के जो है वो इक्वल होता है टू सेवेंटी थ्री प्लस टी सी तो यहाँ से आप टी सी फाइंड कर सकते हैं थ्री हंड्रेड माइनस टू सेवेंटी थ्री करके ये आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस तो टी सी आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड एल्फा की वैल्यू आप लगाएंगे ट्वेल्व पॉइंट फाइव एन एस पावर माइनस फोर और आर टी की वैल्यू जो है वो टू ओम उसने खुद दिया है और आर नॉट जाइए वन ओम है और आर नॉट ये दोबारा फिर वन ओम आ जाएगी और चेंज इन टेम्परेचर यानी आ जाएगा यहाँ पे पहले टेम्परेचर जो है वो 27 है तो दूसरा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो टेम्परेचर हम पहले रखते हैं T माइनस ट्वेंटी सेवन क्योंकि डेल्टा T है तो डेल्टा T मतलब है चेंज इन टेम्परेचर तो बाद वाला जो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है वो T वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि रजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है वन ओम से इंक्रीज करके टू ओम पे आप जा रहे हैं इसका मतलब बाद वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा ज़्यादा टी माइनस ट्वेंटी सेवन लिखा अब सिंपली आपने ये जो टर्म डिनोमिनेटर में इसको आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे तो इस तरीके से ये बन जाएगा टी माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू ये जो टू माइनस वन है ये आपको वन दे देगा वन ओवर वन और वन ओवर ये सॉरी टर्म जो है ये इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव को आप थर्टीन लिख दें थर्टीन टेन एस पावर माइनस फोर तो इस तरीके से आप इसे यूँ करें वन ओवर थर्टीन अब ये वन ओवर थर्टीन बेसिकली डिवाइड करना बहुत मुश्किल है तो आप ऐसा करें ये जो थर्टीन है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये वन पॉइंट थ्री बनेगा वन पॉइंट थ्री और इस तरीके से आपके पास जो टेन पावर है वो आ जाएगा जस्ट थ्री माइनस थ्री आ जाएगा क्योंकि आप एक टेन की पावर जो है वो प्लस आपको मिल जाएगी वो जब प्लस माइनस फोर में एड होगी तो आपको माइनस थ्री मिल जाएगा और इधर आपके पास है टी माइनस t माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू अब वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री को आप वन कंसीडर कर लें क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर आपको मिल रहा है वो लेस देन फाइव है तो इसको आप वन ही कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि ये जो सारी टर्म है ये वन ओवर वन हो जाएगी तो वन ओवर वन वन मिलेगा और इस तरीके से आपको टेन और प्लस थ्री मिल जाएगा क्योंकि डिनोमिनेट में जो माइनस थी है वो प्लस थ्री होगा जी अपॉक्सी मेट मेथड में यूज करूँ इसी तरह मेरिकल सॉल्व करने होते हैं बहुत से कैंडिडेट परेशान होते हैं कि हम बगैर कैलकुलेटर के मेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे तो यही वो तरीका कारण जिनको आप माइंड में रखते हुए मेरिकल को सॉल्व करना होता है अब ये जो टेन और थ्री है ये आपका बन जाएगा थाउजेंड और माइनस का ट्वेंटी सेवन इधर आके प्लस का ट्वेंटी सेवन हो जाएगा और इस तरीके से ये बन जाएगा वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड अब इसको आपने कैलवन में कन्वर्ट करना है तो कैलवन में आप
आपका जो रेजिस्टेंस है वो वन ओम से टू ओम बन जाएगी अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आई डोंट थिंक एग्जैक्टली कौन सा था इलेवन हंड्रेड था या एट हंड्रेड था इसमें से कोई था ये एग्जैक्ट आंसर आई डोंट नो कि कैलकुलेशन में कहाँ पे प्रॉब्लम हुई जैसे ये आंसर एग्जैक्ट नहीं आया हाँ जी एलेवन हंड्रेड एलेवन हंड्रेड इसका एग्जैक्ट आंसर था एनी इसका मैं प्रॉपर सोशन आपको बाद में एक पेज पे सॉल्व करके भेजूंगा अभी यहाँ पे मगर मरी नहीं करते ये नो के सेशन का टाइम ओवर हो जाए इसके बाद थ्री इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ थ्री ओम आर कनेक्टेड टू फार्म आर ट्राइंगल यहाँ पे आपको केवल है कि इक्वल रेजिस्टेंस है तीनों के तीनों और हर एक रेजिस्टेंस जो है वो थ्री ओम है और एक आप ट्राइंगल बना रहे हैं इक्वल रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मुला गेवन किया था ये इस तरह का अगर आपके पास सिचुएशन हो और तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हो तो आपने इक्वल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी थी आपके पास फार्मूला था आर इज इक्वल टू टू बाई थ्री आर अब चूंकि आर आपको गेवन है थ्री है तो आपने आर की जगह थ्री लगा देना तो थ्री थ्री काट दिया इस तरीके से आपके पास टू होम जो है वो रजिस्टेंस आ जाएगी ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर इज बेंड टू फॉर्म इक्विलेटर ट्रायंगल एक वायर है आपके पास ये इसको आपने इस तरीके से बेंड किया कि आपने एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना लिया ये वायर वही है ये बेंड कर लिए द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर कोई से दो कॉर्नर ये दो कॉर्नर ही ले इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है आर ई वो आपने फाइंड कर लिया अब जो वास्तव में वाली है वो ये है कि रेजिस्टेंस वही थी उसको आप यूं समझे कि आपने उसके तीन हिस्से कर दिए यानी ये वो जो वायर थी इसी के तीन हिस्से करके आपने इसका मतलब है ये भी आर बाई थ्री क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल बनाई है तो इक्विलेटर से हमें पता चल रहा है कि सब की जो लेंथ है वो बराबर है और अगर सबकी लेंथ बराबर है तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है रो एल ओवर ए यानी रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है लेंथ के साथ तो जब लेंथ सबकी बराबर है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी सबकी बराबर होगी तो इस तरीके से जो तीनों पार्ट्स बने हैं उनकी रेजिस्टेंस आ जाएगी आर बाई थ्री आर बाई थ्री आर बाई थ्री अभी जो ऊपर फार्मूला लगाया उसी को यूज करेंगे आप आर इक्वीन फाइंड करेंगे टू बाई थ्री इंटू आर तो आर की जगह आप लगा देंगे आर बाई थ्री और इस तरीके से आंसर बनेगा टू आर बाई नाइन क्वेश्चन नंबर सिक्स था इफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू थ्री इक्वल पीसेस एंड देन ट्विस्टेड ईच अदर एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस आर है और उसको आपने तीन इक्वल पीसेस में कट कर दिया है तो कट करने के बाद आपने उन तीनों वायर्स को आपस में ट्विस्ट करके एक बड़ी मोटी वायर बना दिया है तो आप जो नई वायर बनेगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी तो इसके लिए भी आपके पास फार्मूला क्या बनता है आर इक्वल जो है वो एन स्क्वायर इनटू आर सॉरी वो फार्मूला होता है आर ओवर एन स्क्वायर तो चूंकि तीन है तो इसका मतलब एन की जगह आपने थ्री पुट करना है तो थ्री का स्क्वायर नाइन तो यानी आर ओवर नाइन अच्छा ये बात का फार्मूला भूल जाता है कि क्या हमने एन स्केयर आर लेना है या आर ओवर एन स्केयर लेना है क्योंकि जिसमें हमने स्ट्रेच करना था उसमें एन स्केयर आ था और जिसमें हमने ट्विस्ट करना है उसमें आर ओवर एन स्केयर तो ये आप याद रखें कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है इन दो फैक्टर पे लेंथ पे और एरिया पे तो लेंथ जितनी बढ़ती चली जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी और बढ़ने के लिए फिर एन स्केयर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा सिमिलरली जब एरिया बढ़ाते चले जाएंगे यानी आप वायर को ट्विस्ट करके मोटी कर रहे हैं तो इसका मतलब वायर का एरिया बढ़ा रहे हैं तो मतलब रेजिस्टेंस आप डिक्रीज कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला बता रहा है कि एन स्केयर डिनोमिनेटर में लिहाजा आपकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी कितनी रेजिस्टेंस होगी या नेट रेजिस्टेंस होगी वो लेस हो जाएगी तो इस चीज़ को भी अगर आप माइंड में रखें तो आपको ये याद रहेगा कि एन स्केयर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है और डिवाइड किसके साथ करना है विच वन इज नॉट लॉ कंजेशन ऑफ एनर्जी तो ये सारे के सारे लॉ ऑफ कंजेशन ऑफ एनर्जी लेजर नॉन ऑफ दीज बर्नाली क्वेश्चन फर्स्ट लॉफ मोडन या कैप्चर सेकंड लॉ ये सारे के सारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है एन आइडेंटिक रजिस्टर आपके पास और उन सबको जब पैरल कम्बिनेशन में जोड़ा गया है तो जो रजिस्टेंस बनी है वो है एक्स यानी जब सबको आपस में पैरल कम्बिनेशन में आपने अटैच किया तो जो रजिस्टेंस आई थी वो एक्स आई थी अब वो कह रहा है कि उन्हीं सारे रजिस्टेंस आर को आपस में आप सीरीज में कंबाइन करें तो हमारे पास रजिस्टेंस क्या होगी तो जो डाटा गेवन उसी को यूज करें तो एन चूंकि आइडेंटिक रजिस्टेंस है तो हमें पता है कि वन ओवर आर ई जो होता है वो इक्वल होता है एन ओवर आर ये आपके नोट्स में गिवन है बताए हुआ डिटेल के साथ तो यहाँ से जो आर इक्वीलेंस आएगी वो आपके पास बनेगी आर ओवर एन और ये हमें उसने खुद दे दिया है कि आर इक्वीलेंस जो है वो एक्स है ज्यादा आर इक्वीलेंस की जगह मैं एक्सपोर्ट करने लगा हूँ यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू आर ओवर एन और इस तरीके से जो आर की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे वो आ जाएगा एन एक्स अब इन तमाम रजिस्टेंस आर वाली जो रजिस्टेंस है इन सबको आपने सीरीज में एड करना है तो सीरीज में जब आप कंबाइन करेंगे तो उसके बाद हमने इक्वल रजिस्टेंस फाइंड करनी है तो सीरीज में जब हम ऐड करेंगे तो आर इक्वल होता है एन आर के और इक्वीनेस जो है वो एन आर इक्वल होता है और आर अभी हमने ऊपर निकाला था ये एन एक्स तो इस तरीके से ये बन जाएगा एन स्क्र एक्स सीरीज कम्बिनेशन में वही रजिस्टेंस जब आप लगाएंगे तो जो इक्वल रजिस्टेंस आएगी वो एन स्क्र एक्स आएगी इन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट पास करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वैसे पास करता है ये जो आपको डायग्राम भी इसमें कौन सी स्टेटमेंट
ईएमएफ एम एफ प्रेजेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस एक्जिस्ट मैन करंट फ्लो थ्रू सर्कट ये बात भी ठीक है कि ईएमएफ जो है वो हर वक्त प्रेजेंट होती है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उसी वक्त एक्जिस्ट करता है जब आपने सर्कट में कोई अपलाइस लगाई हुई है और उसके से करंट फ्लो कर है और तीसरा है ईएमएफ इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये जो बात है ये भी बिल्कुल करेक्ट है इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अब इज द राइट ऑप्शन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है अगर न्यूटन की तरफ ना जाइएगा ये ई ही होती है एक्चुअली वोल्टेज होती है तो लगता है ये वोल्ट है थर्टीन क्वेश्चन ई एम एफ इंटरनल पोटेंशियल आर इक्वल दोनों कब इक्वल होते हैं जब इंटरनल रिजल्ट ऑफ बैटरी जीरो हो या नो करंट ड्रॉन इन द सर्कट हो या मैक्सिमम करंट ड्रॉन इन द सर्कट हो या बोथ ए एंड बी तो बोथ ए एंड बी क्योंकि हमने ई एम एफ का फॉर्मला देखा हुआ है वो है वी इक्वल टू वी प्लस आई आर तो ये जो आर है ये बैटरी इंटरनल रिजिस्टेंस है तो जब आप इस आर को जीरो पुट कर देंगे तो फिर ई इक्वल टू वी यानी टर्मिनल पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएगा और जब सर्कट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब आई को आप जीरो कर देंगे तो तब भी ई जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा लगा डी इज द राइट ऑप्शन फोर्टीन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है टर्मिनल पोटेंशियल इज आज लेस दैन ई एम ये अभी हमने देख लिया है कि कुछ केसेस हैं जिनमें टर्मिनल पोटेंशियल और ई एम एफ आपस में इक्वल हो जाते हैं लगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है टर्मिनल पोटेंशियल आल इज इक्वल टू ई एम एफ ये बात भी दुरुस्त नहीं है सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं अदरवाइज ई एम एफ हमेशा बड़ा होता है लगा ये जो लास्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि टर्मिनल पोटेंशियल में भी इक्वल आर लेस दैन ई एम एफ स्पेसिफिक केसेज में इक्वल हो सकता है भाई हमेशा लेस होता है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर सुटेबल फॉर पोटेंशियल मेजरमेंट तो ये पोटेंशियल मीटर है सस्ता है इजी टू यूज़ है और लास्ट क्वेश्चन थ्री कपेस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन विच वन इज सेम फॉर आल कपेस्टर सीरीज कम्बिनेशन अगर कपेस्टर आपने अटैच किया है तो सब के अंदर जो चार्ज है वो सेम होगा